இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய இந்த கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து எதிர்கட்சி தலைவர் திமுக தலைவர் அவர்கள் வந்து குற்றச்சாட்டு வச்சிருந்தாங்க அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து இதை வந்து திமுக அரசியல் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு பதில் அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் அதுல என்ன மொத சொல்றாரு அப்படின்னா கேரளாவில் எப்போது பாதிப்பு வந்ததோ அப்போவே உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டுமோ அந்த நடவடிக்கைகளை வந்து எனது அரசு மேற்கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து எதிர்கட்சி தலைவருக்கு ஒரு மறுப்பு கடிதம் வந்து மறுப்பு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறார் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்ப கேரளால அந்த முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன செய்யல அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் கேரளா முதலமைச்சர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி கொரோனா அறிகுறி அந்த ஊகான்ல இருந்து அவங்க ஊருக்கு ஒருத்தர் வந்தாங்க அப்படின்றத வச்சு அன்றைக்கு எப்போ அதாவது வந்து இப்ப சமீபத்தில் அவர் சொல்லியிருந்தார் நூறு நாட்களுக்கு முன்னர் நூறு நாட்களுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து நடவடிக்கையை தொடங்கிட்டாங்க நடவடிக்கைனா எப்படி தொடங்கினாங்க முதல்ல வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் ரமேஷ் சென்னித்தாலா அவர்களையும் பிற எதிர்கட்சி தலைவர்களையும் அழைத்து ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை போட்டு இந்த கொரோனா நடவடிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கை எப்படி எவ்வாறு நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விவாதத்தை எல்லோருடைய கருத்துக்களையும் வந்து கேட்டறிந்தார் அதற்கப்புறம் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருக்கு பாருங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல கட்சி வேறுபாடின்றி எல்லா உள்ளாட்சிகளோடையும் தொடர்பு ஏற்படுத்திக்கிற வகையில வந்து ஒரு நடவடிக்கையை வந்து மேற்கொண்டார் அதுக்கடுத்து என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா அந்த ஏற்கனவே வந்து நிப்பா வைரஸ் வரும்போது அவங்க எப்படி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தினாங்களோ அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில அங்க இருக்கிற சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சைலஜா அவங்க மூலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நடவடிக்கைகளையும் முடுக்கி விட்டார் சோ அதனாலதான் இப்ப ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி அவர் கொடுத்த அறிக்கையில இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆன இந்த கருவை வந்து நாங்க வந்து பிளாட்டன் பண்ணிட்டோம் அதோட அதிகப்படுத்தாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்க கட்டுப்படுத்திட்டோம் நோய் தொற்ற அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது அவருடைய செயல்பாடு நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்ல அதாவது தமிழக சட்டமன்றத்துல திமுகவை சேர்ந்த திரு துரைமுருகன் அவர்கள் வந்து ஒரு அவரு பேசுறாங்க அங்க அசம்பிளியில என்ன இந்த மாதிரி வந்து கொரோனா தொற்று பாதிப்பு வந்து தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகள்ல பெரிய பெரிய உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு இதனால இந்தியாலும் இது வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதனால நீங்க வந்து சீக்கிரம் நடவடிக்கை எடுங்க சார் எங்களை எல்லாம் காப்பாத்துங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் அன்னைக்கு நம்ம முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன பேசினார்னா சார் அதுக்கெல்லாம் தேவையான நடவடிக்கை எல்லாம் நாங்க வந்து எடுத்துட்டோம் இது இந்த நோய்ங்கிறது வந்து இங்க நம்ம பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்காது இது வந்து எழுபது வயசுக்கு அதிகமானவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் அந்த அண்ணன் துரைமுருகன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பதட்டப்படுறாரு நினைக்கிறேன் அந்த பதட்டத்துக்கு எல்லாம் அவசியம் தேவை இல்லைன்னு அப்ப ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மையில் ஒரு முதலமைச்சருடைய முதல் நடவடிக்கை அன்னை அதுக்கு அடுத்ததாக மார்ச் இருபதாம் தேதி அன்றைக்கு வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் தமிழக சட்டமன்றத்தில் வந்து பேசும்போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒடிசா மாநிலத்திலையும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திலையும் அங்க வந்து சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் இதெல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரங்கட்டி விட்டு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள்ல வந்து அங்க இறங்கி இருக்கிறாங்க தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் இந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அவையை வந்து இந்த செஷனை ஒத்தி வைக்கணும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தடுப்புக்கான தேவையான நடவடிக்கைகள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை வந்து கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா அதாவது இது வந்து மக்கள்கிட்ட தேவையில்லாத ஒரு அச்சத்தை வந்து கிளப்பிவிடும் அசம்பிளியை வந்து அட்ஜன் பண்ண முடியவே முடியாது நாங்க வந்து தொடர்ந்த அவையை நடத்துவோம்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னாங்க அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோட அதிமுக கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஆமா எங்க அரசு வந்து பார்த்தோம்னா நடவடிக்கை எடுக்கும் நாங்க வந்து அசம்பிளியை ஒத்தி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னாங்க அப்ப ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் பொறுப்பா உங்ககிட்ட வந்து திமுக தலைவர் வந்து கோரிக்கை வைக்கும் போது அதை நிராகரித்ததன் விளைவுதான் இன்னைக்கு நமக்கு இந்த உயிரிழப்புகள்லாம் இப்படி வந்து நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா 
அந்த சமயத்துல எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் செயல்படல திரும்ப மறுபடி கேரளா அவர் வந்து ஒப்பிடுறாருல அப்ப தமிழ்நாட்டுல இங்க இருக்க சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் வந்து அவர் தான் வந்து அறிக்கை கொடுத்துட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி வந்து எந்தெந்த என்னென்ன நிலைமை வந்து எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒவ்வொன்னா வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளை காணும் அடுத்து வந்து பீலா ராஜேஷ் அவங்க வந்து செக்ரட்டரி ஹெல்த் செக்ரட்டரி வந்து அவங்க வந்து டெய்லி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இப்ப கடந்த ரெண்டு நாட்களாக அவங்களையும் காணும் இப்போ இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஏதோ விஜயபாஸ்கர் அவர் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு அது பொறுக்காம எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் வந்து பார்த்தோன்னா அவரை ஓரம் கட்டுறாருன்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை பல்வேறு தரப்புலையும் வைக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன் அதாவது விஜயபாஸ்கர் மீது குட்கா ஊழல் வழக்கு வந்து இப்போ சொல்லும் போது அப்பெல்லாம் அவர் மேல நடவடிக்கை எடுக்காத திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இன்னைக்கு வந்து கொரோனா பாதிப்புல ஒரு ஒரு சுகாதாரத்துறை அமைச்சரை வந்து பார்த்தோன்னா ஓரம் கட்டி விட்டு அரசியல் செய்வது வந்து எந்த அளவுக்கு நாகரிகமானது என்பதுதான் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி திரும்ப வந்து இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோட பதில்ல வந்து ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா நான் இந்தந்த நடவடிக்கைகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனா எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து சொல்ற குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ வந்து தொற்ற வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல பணிபுரிகிறவர்கள் எல்லாம் வந்து கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறார் சரிங்களா இதுக்கும் எடப்பாடி அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசினாங்கன்றத வச்சு பார்த்தோம்னாவே நமக்கு இதுக்கு விளக்கம் புரிஞ்சிடும் அதாவது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி த ஹிந்து ஆங்கில பத்திரிகையில எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தாங்க அதாவது கண்டெய்ன்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஐ ஆன் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஆஃப் வைரஸும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் அப்படின்றது மாதிரி ஒரு கட்டுரை வந்து எழுதியிருந்தார் அந்த கட்டுரையில எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பதினாலு இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க பதினாலு இடத்துல ஐ ஐ நான் செஞ்சேன் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே இருந்தார் அந்த இடத்துல ஒரு அந்த கட்டுரையில ஒரு இடத்துல கூட இங்க இருக்கின்ற மருத்துவர்களையோ செவிலியர்களையோ அப்ப அந்த சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களையோ வந்து துப்புரவு பணியாளர்களையோ காவல் துணை துறையினரையோ ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களையோ இப்படி பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய உயிரை வந்து பணைய வச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று கிருமியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்க்கிறதுக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள பத்தியெல்லாம் ஒரு இடத்துல கூட மென்ஷன் பண்ணாத எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து பழனிசாமி அவர்களை குற்றம் சாட்டும் போது அதை வந்து அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணிபுரிகிற ஊழியர்கள் மேல திசை திருப்புறது அப்படிங்கிறது பழனிசாமி அவர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அரசியல் செய்கிறார் இன்னும் அரசியல் செய்யறதுக்கு இன்னொரு ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்க நம்ம இந்த கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்ட காலங்கள்ல எல்லாத்துலயுமே இப்ப இந்த சமீபமா திமுகவை சேர்ந்த எம்பிக்கள் எல்லாருமே தங்களுடைய நாடாளுமன்ற எம்பி லாக்ஸ் பண்ட் நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தூத்துக்குடி மதுரை சென்னை தஞ்சாவூர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மருத்துவமனைக்கும் இந்த கொரோனா தடுப்புக்கு தேவையான உபகரணங்கள் வாங்குறதுல அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி அப்படின்னு வந்து பணத்தை வந்து தொடர்ந்து கொடுத்தாங்க மக்களுக்காக அந்த சமயத்துல இப்ப மோடி அரசு என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா இந்த வந்து நாங்க பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பணத்தை இந்த எம்பி லாக்ஸ் பண்ட வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் பயன்படுத்த முடியாதுன்னு ஒத்தி போடுறேன்ட்டாங்க அப்போ இது மற்ற மாநிலங்கள்ல எல்லாம் அந்தந்த எம்பிக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபண்ட முறையா வந்து செலவு செய்து மக்கள் பணியில வந்து ஈடுபடுத்தல ஆனா நம்ம ஊர்ல எங்க இருக்கின்ற திமுக எம்பிக்களும் திமுக கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த எம்பிக்கள் எல்லாருமே அவங்க எம்பி லாக்ஸ் பண்ட வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்ப உண்மையாவே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இந்த மக்கள் மீது அக்கறை இருந்தால் என்ன செஞ்சிருக்கணும் மோடி அவர்கள்ட்ட வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கணும் எம்பி லாட்ஸ் அந்த எம்பி தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி அந்த இதை வந்து நீங்க ரத்து செய்தது வந்து தவறு இதனால எங்க மாநிலத்துல எல்லாம் பெரும் பாதிப்புக்கு ஆளாகும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து எடப்பாடி அவர்கள் முன் வச்சிருக்கணும் ஆனா அதுல எல்லாம் வந்து எடப்பாடி எந்த கருத்து சொல்லல ஏன் அப்படின்னா இதனால திமுக காரவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல பேர் கிடைச்சிரும் அதனால வந்து நம்ம வந்து அதை அனுமதிக்க முடியாதுன்றக்காக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து இந்த அரசியலை வந்து செய்யறாரு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை இந்த நேரத்துல வந்து எதற்கு
இப்போ இந்த மோடி அரசாங்கம் வந்து சமீபமா வந்து ஒரு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா தடுப்புக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து அதன் மூலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சாங்க அதுல என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்தியாவிலே அதிக பாதிப்புக்குள்ளான மாநிலம் என்பது மகாராஷ்டிரா அதற்கடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது வந்து தமிழ்நாடு அப்போ நிதி ஒதுக்கீடு எப்படி செய்யணும் மகாராஷ்டிராக்கு வந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் வந்து மோடி அரசாங்கம் ஒதுக்கி இருக்கிறது ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வெறும் ஐநூத்தி முப்பது கோடி மட்டும்தான் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க இதுல வந்து தமிழ்நாடு அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத குஜராத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுநூத்தி அறுபது கோடிக்கு மேல எல்லாம் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அப்ப இதை எல்லாத்தையும் பழனிசாமி அவர்கள் வந்து அங்க கேட்கணுமா இல்லையா எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் வந்து திமுக தலைவர் அவர்கள் வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்க இதன் மூலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியா நம்ம எல்லாம் சந்திக்க முடியலன்னா வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமா வந்து நானும் நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது பழனிசாமி அவர்கள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இது வந்து மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதுல வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டுறதுக்கு எந்த தேவையுமே கிடையாது சரிங்களா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து கூட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு சொன்னார் ஆனா அதற்கு அடுத்த ரெண்டு நாள்லயே மோடி அவர்கள் வந்து நான் வந்து வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமா அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் தம் அனைத்து மாநில முதல்வர்களையும் சந்திக்கணும் போது அதற்கு போய் முத ஆளா வந்து உட்கார்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அப்ப நீங்க நல்லா பாக்கணும் இங்க தமிழ்நாட்டு நலன் கருதி ஒருத்தர் கருத்து சொன்னா அதை வந்து அரசியல்னு சொல்ற எடப்பாடி அவர்கள் மோடிய வந்து எந்த இடத்துலயுமே அவர் கொஸ்டினே பண்ணவே மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா தன்னுடைய முதல்வர் நாற்காலிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா அப்படிங்கறது மட்டுமே தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய சிந்தனையில் இருக்கு இதுல இன்னொரு விஷயம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை திமுக தலைவர் ஏன் வந்து விமர்சிக்கிறார் தொடர்ந்து விமர்சிக்கிறார் ஆனா நல்லா பாருங்க நாங்க இந்த கொரோனா கட்டுப்படுத்துகின்ற நடவடிக்கையில தமிழக அரசுக்கு திமுக முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அப்படிங்கறத திமுக தலைவர் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திக்கிட்டே இருந்தார் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் அவர் வந்து வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை வந்து என்னென்ன பணிகள் உங்க உங்க தொகுதியில வந்து நடந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து கேட்டறிந்து கொண்டு வந்துட்டே இருந்தார் சரிங்களா அப்ப அவருக்கு வந்து இதுல அரசியல் செய்யணும்ன்ற நோக்கம் துளியும் கிடையாது ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த கடந்த மூன்று ஆண்டு காலமாக அதாவது ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தா இந்த கொரோனா நடவடிக்கையில நம்ம ஏன் வந்து அவர் மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறோம் அப்படிங்கறது நல்லா புரியும் இப்ப ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று பெரிய புயல் அதாவது இயற்கை பேரிடர் வந்து நடந்தது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒக்கி புயல் வந்தது அடுத்து வரதா புயல் வந்தது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கஜா புயல் அப்படி தமிழ்நாட்டோட இந்த கோஸ்டல்ல கடற்கரை மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி உள்ள இருக்க அத்தனை மாவட்டங்களும் அப்படி ஒரு பாதிப்புக்கு வந்து ஆளாச்சு அப்ப கஜா புயல் அப்ப என்ன பண்ணோம் தமிழ்நாட்டுக்குமான பாதிப்புகள் எவ்வளவு இருக்கும்னா பதினாலாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் நிவாரண பணிகளுக்கு அவ்வளவு எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து ஒரு குழு வந்து அறிக்கை கொடுத்தது அப்ப அதனால மோடி அரசாங்கம் அதற்கு எவ்வளவு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வெறும் ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பது கோடி தான் கொடுத்தாங்க சரிங்களா அதற்கு முன்னாடி வரதா புயல் காலத்துல நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து முப்பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு அப்ப வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து மோடி அரசாங்கம் வெறும் ரெண்டாயிரம் கோடி தான் கொடுத்தாங்க அது இன்னும் சொல்ல போனா மோடி அவர்கள் வந்து அப்ப வந்து நம்மள வந்து இங்க வந்து பார்வையிட கூட வரல ஒக்கி புயல் அப்பையும் இதே தான் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்பதாயிரம் கோடி கேட்டோம் ஆனா மத்திய அரசாங்கம் கேரளா தமிழ்நாடு உட்பட நம்ம எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வெறும் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிதியே கொடுத்தாங்க அப்ப இந்த கடந்த காலத்துல பூராமே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோடி அரசாங்கத்திட்ட நம்மளுடைய உரிமையை வந்து பெற்று வாங்குறதுக்கான எந்த ஒரு முயற்சியிலுமே ஈடுபடல அதற்கு சமீபத்திய நிகழ்கால சிறப்பான உதாரணம் எது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்ப ஜிஎஸ்டியில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய தொகையை வர வேண்டிய தொகையை வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி அந்த அளவுக்கான ஒரு அமௌண்ட இது வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களால மோடிட்ட பேசி வாங்கவே முடியல அப்ப ஒரு நாட்டின் நிர்வாகத்திற்கு நிதி வந்து எவ்வளவு ஒரு முக்கியமானது சாதாரண நாட்களிலே வந்து அது ரொம்ப அவசியம் நிதி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம சிறப்பான நிர்வாகத்தை ஒரு வளர்ச்சி பணிகளை வந்து நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் அதுவும் போக இந்த கொரோனா மாத
மாறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக தலைவரையும் திமுக இருக்கிற பிற நிர்வாகிகளையும் குறை சொல்றதுலயே தான் இருந்துட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் நல்லா பாருங்க இவங்க அரசாங்கம் நாங்க ரேபிட் டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பேசும்போது பீலராஜேஷ் அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க உடனடியா நாளையில இருந்து அடுத்த நாள்ல இருந்து வந்துடும்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா நேத்து வந்து அவர் தலைமைச் செயலாளர் சொல்றாரு இன்னும் எங்களுக்கு வந்து அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டே வரலங்கிறாரு அப்ப நீங்க உங்க அரசுல வந்து ஓட்டைய வச்சுட்டு நீங்க வந்து எதிர்கட்சி தலைவரை வந்து குற்றம் சொல்றது எந்த வகையிலும் நியாயமே கிடையாது இதற்கு எல்லாத்துக்கும் கடைசியா ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இந்த பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் ஊரடங்கை வந்து நீட்டிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி மோடி அவர்கள் வந்து பேசும்போது ஒவ்வொரு மாநில முதல்வர்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணும் ஒவ்வொரு மாநில முதல்வர்களும் தங்களுக்கென்ற ஒரு கருத்தை வந்து முன்வைக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பினராயி விஜயன் அவர்கள் சொல்றாங்க நாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பதினாலுக்கு அப்புறம் வந்து அதிக பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடுலையும் பிற மாவட்டங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த செய்வோங்கிறார் ஹரியானா சீஃப் மினிஸ்டர் கட்டார் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எங்க மாவட்ட மாநிலத்திலயும் வந்து நாங்க தேவையான இங்க இருக்கிற நிலைமையை பொறுத்து நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்லயும் அது மாதிரி சொல்றாங்க ஒரிசா மாநிலத்திலையும் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எங்க மாநிலத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கான முடிவை மோடி அவர்கள் எடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னா நான் கேட்கிறேன் நீங்க எதற்கு முதல்வரா இருக்கிறீங்க நீங்க முதல்வராக இருந்து இந்த மாநிலத்தின் நிலைமை என்ன அதற்கு என்ன முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியாம நீங்க வந்து எல்லா பொறுப்புகளையும் துறந்து மத்திய அரசாங்கத்தையே நீங்க வந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க இருந்துட்டு ஆனா அதற்கு வந்து உங்களுடைய தவறை சுட்டி காட்டும் போது அது வந்து திமுக தலைவர் வந்து என் மேல வந்து காழ்ப்புணர்ச்சியில சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து முதல் இந்த அறியாமையில இருந்து வெளியே வாங்க சார் யதார்த்த நிலைக்கு வந்து தமிழக மக்களுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுங்க அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை நன்றி